Hello, 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 guys. Hello, kids. How are you doing? So, as a me, L L B third year go, third year go, Jay. Kill this one, L L B third year go, Jay. Emily. Professional ethics and lawyer skills, lawyering skills. Go, so I am unit three. Unit three go. Go there, so. Go there, so. Especially, you do you have to see by that. Get it, man. Do you do you have to see? So it's so tight. Get it. So my but LLB third year go exam sir. You be same. So it's not exam la. Mad day nazar gare ra. I am go there, so. नेपाल में कानून व्यवसाय को प्रिस्टो में ब्रेकग्राउंड ऑफ लीगल प्रोफेशन इन नेपाल बन सके, नहीं? सो क्वेश्चन से राइट अबाउट द प्रोफेशनल राइट अबाउट द डिप्लोमेन ऑफ लीगल प्रोफेशनल प्रोफेशन इन नेपाली सोसाइटी नेपाली राजनीति में राम समाज में कानूनी पेशा को विकास के बारे में क्या करनोस लिखनोस बन नेपाल में हिंदू और बौद्ध सिद्धांत रुद्र प्रभावित कानूनी परंपरा को लामो इतिहास और कानूनी प्रणाली ऐतिहासिक रूप में परंपरागत और धार्मिक कानून अंतर्गत संचालित अठारौ शताब्दी में राजा पृथ्वीनारायण शाह ने नेपाल को एकीकरण करूनी संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन भो का प्रणाली को गठन ने आधुनिक कानूनी प्रणाली बीसों शताब्दी को मध्य में विभिन्न कानूनी संगीत र ऐन जारी करें आकार लिखो नेपाल को कानूनी प्रणाली नागरिक कानून परंपरागत कानून र हिंदू कानून का तत्व को मिश्रण बा आयोग हो नागरिक कानून परंपरागत कानून र हिंदू कानून कानूनी शिक्षा को परिचय नेपाल में कान औपचारिक कानून कानूनी शिक्षा काठमंडू में त्रिभुवन विश्वविद्यालयसंग संबद्ध पेल्ह का कलेज नेपाल कानून कैंपस को कैंपस को स्थापना संगे सुरू भो ने को कानून कलेज विश्वविद्यालय ने कानून में स्नातक रनातकर डिग्री प्रदान कर बार एसोसिएसन नेपाल बार एसोसिएसन एनबीए ने देश में कानूनी पेशाला निमन कर महत्वपूर्ण भूमि का खेल उन्नाइस सौ छप्पन्न में स्थापित एनबीए ने ने बार एसोसिएसन ने वकील को लगी व्यावसायिक संगठन को रूप में सेवा करद का संयुक्त ऐन रईन ने देवानी फौजदारी पारिवारिक रवैधानिक का समेटने विभिन्न संहिता रार्य सवेश करने वृहत का ढांचा छुलुकी ऐन का संहिता एक महत्वपूर्ण का संहिता हो जो वर्षों देखि परिमाजन हो संवैधानिक विस विक्रम संबत तब को के भादा खी दुई हजार बहत्तर में नया संविधान जारी करने लगाय महत्वपूर्ण संवैधानिक परिवर्तन अनुभव कर संविधान ने संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र को रूप में स्थापित कर तेगरी हमें कानूनी अभ्यास नेपाल में वकील मुकद मुकदमेबाजी कर्पोरेट का संवैधानिक का मानव अधिकार का लगायत का विभिन्न क्षेत्र में अभ्यास करूनी पेशा ने अदालत में ग्राहक को प्रतिनिधित्व करने अधिवक्ता रैर मुद्दारहित मामला में सलाह दिने का सलाहकार दुबई सवेश करद ल फर्म रजिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ल फर्म को दर्ता रवस्थापन हाई त इसमें के कानून व्यवसायी कार्यालय दर्ता रालय संचालन निमालय को दुई हजार उन्सत्तरी उन्सत्तरी सिक्सटी नाइन नेून व्यवसायी परिषद ऐन दुई हजार पचास को दफा सत्ताइस ने दिखे अधिकार प्रयोग करी नेून व्यवसायी परिषद ने कानून व्यवसाय को ल फर्म दर्ता संबंधी देहा को निम परिचय एक प्रारंभिक एक में संक्षिप्त नाम रारंभ एक यु निम को नाम कानून व्यवसाय को कार्यालय दर्ता रचालन संबंधी निमावली दुई हजार उन्सत्तरी उन्सत्तरी रहोक यु निम वाली 
तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ दुईमा परिभाषा विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमवालीमा कम ऐन भन्नाले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद ऐन 2050 समझिनु पर्छ परिषद भन्नाले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद समझिनु पर्दछ समिति भन्नाले नेपाल कानून व्यवसायी परिषदको हैन कार्य सम्पादन समिति समझिनु पर्दछ अनि त्यसैगरी कानून व्यवसायी भन्नाले ऐनको दफा दुईको गम परिभाषित गरिएको व्यक्ति समझिनु पर्दछ कानून व्यवसायीको कार्यालय भन्नाले कानून व्यवसायीले कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी हैन कानून व्यवसायीको प्रमाण प्राप्त गरी अझ के हुन्छ यहाँ अ का गयो कानून व्यवसायीले कानून व्यवसायीको प्रमाण प्राप्त गरी कानून सञ्चालन गर्नको लागि दर्ता गरेको कार्यालय समझनु पर्दछ है त यहाँ यहाँ अब तल जाऊ परीक्षा दुई में कानून व्यवसायी को कार्यलय दर्ता रहे नवीकरण संबंधी व्यवस्था अने दफातीन में कानून व्यवसायी को कार्यलय दर्ता को लागी निवेदन दिनों पार ने प्रचलित कानून बुमजी कानून व्यवसायी करने प्रमाण पत्र पाए का कानून व्यवसायी ले एकल व साझेदारी कानून व्यवसायी को कार्यलय दर्ता को लागी रू तर सोयगी को हिस्सेतले वा अभ्यास को निम्ति वा साक्षात कार्यले में कार्यरत कानून व्यवसायी रुको हक में छुट्टे कानून व्यवसायी को कार्यले दर्ता करनो अनिवार्य होने चाहिए ना तीस्ता कानून व्यवसायी रुको अनुसूची एक प्रकरण चार रा अनुसूची दुई में उल्लेखित बेवरा बमजीम नाम समावेश करी पढ़ाऊं इन कुने कानून व्यवसायी ले अन्य कानून व्यवसायी संग साझेदार भाई कानून व्यवसायी को कार्य ले दर्ता गराऊना सकने था उपनियम तीन बो मजिम को कार्य ले दर्ता गराऊना साझेदार और रूबीज भाई को सहमति पत्र को प्रमाणित प्रतिलिपि सहित निवेदन दिनों पर ने था उपनियम चार बो मजिम को सहमति पत्र में अन्य कु प्रत्येक साझेदार को हिस्सा, साझेदारी भंग होने अवस्था, तीसरे गरी साझेदारी भंग पसात कार्यलय को नाम कायम रहने व न रहने व कायम रहना को अवस्था को कोस को नाम में कायम रहने सुसंबंधी व्यवस्था, साझेदारी भंग मुदा संपत्ति र दायित्व को बांटवार संबंधी व्यवस्था, नहीं ये कुरारु था, तीसरे गरी छमा कानून व्यवसायी को कार्यलय को नाम मिलना गए में निवेदन दर्ता को आधार में जेस्ट कानून व्यवसायी को कार्यलय को नाम लाए कार्य कायम गरी नहीं था र अर्का को नाम संग भ्रम पार नहीं गरी नाम राखी एको पाये में परिषद ले अनुमति प्रदान ना करना सकने था अन्य तीसरे गरी साखा कानून व्यवसायी को कार्यलय कुनै पनि कानून व्यवसायीले आफ्नो कानून व्यवसायीको कार्यालय बाहेक आवश्यकता अनुसार अन्य शाखा कार्यालय खोल्न सक्नेछ शाखा कार्यालय खोल्न चाहने कानून व्यवसायीले प्रति शाखाहरु 1000 शुल्क सहित अनुसूची 2 बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित बार एकाइ मार्फत परिषदमा निवेदन दिनुपर्नेछ दुईको उपनियम 1 बमोजिम प्रत्येक प्राप्त निवेदनको व्यवहार मानसिक देखिएमा परिषदले शाखा कार्यालय खोल्न अनुमति प्रदान गर्न सक्नेछ तीसरे गरी तीन में केंद्र व शाखा में कार्यरत कानून व्यवसायी ले गरने प्रत्येक मसौदा व बहस व पैरवी समेत का कानूनी सेवा को नियंति संबंधित कानून व्यवसायी स्वयं जवाब दे यूं होने पर नेचा तर केंद्र व शाखा ले व एक और को शाखा ले बादी र प्रतिबादी दुई तरह बाटा मुद्दा करना पावने चाहिए ना व्यवसायी को कार्य लायलाई अनुसूची तीन बमजिम को ढांचा में कानून व्यवसायी को कार्य लाए दर्ता को प्रमाण पत्र दिए जा उपनियम एक बमजिम दिए को प्रमाण पत्र प्राप्त मिति ले पांच वर्ष सम्मा कायम रहने जा संबंधित कार्य चुकता भाई को उपनियम एक बमजिम दिए को प्रमाण पत्र नवीकरण गरावना को लागी प्रमाण पत्र को अब अधि समाप्त भएको मितिले 6 महिना भित्र रु 2500 गुजाई 
नवीकरण कराने पर्ने उपनियम तीन बोमजिम को अवधि भि नवीकरण नगरे में उक्त अवधि समाप्त भारत मिति पांच वर्ष भि पच्चीस प्रतिशत अतिरिक्त सुल बुझाई नवीकरण करा सकने उपनियम चार बमजिम को अवधि भि नवीकरण कर न सके में उक्त का व्यवसाय को कार्यालय को दर्ता खारिज होने दर्ता खारिज भानून व्यवसाय को कार्यालय को नाम में नया दर्ता को निवेदन पर्न आए में निवेदन बमजिम नया दर्ता कायम कर नाम रेकाना परिवर्तन कर सकने परिषद को अनुमति ली का व्यवसाय कार्यालय को सेवा सो सो बापत रू पांच सौ शुल्क लगने नाम परिवर्तन में दर्ता में लफम दर्ता में पांच हजार लगने रहे का व्यवसाय को कार्यालय चाहने का व्यवसाय को काम कर्तव्य दायित्व तो, अब दफा छ में कि लिखे का व्यवसाय को कार्यालय संचालन करने का व्यवसाय को काम कर्तव्य रायित्व तो। प्रत्येक का व्यवसाय के कामून व्यवसाय को कार्यालय संचालन कर देहाय का कुरा पालन करूर्ने का व्यवसाय को आचार संहिता दुई हजार एवन्न पालन करूर्ने परिषद ने समय समय में जारी निर्देशन पालन करूर्ने वाने अब परीक्षा चार में का व्यवसाय को चाहिए तब को के परिषद चार में का व्यवसाय कार्यालय दर्ता खारिजी सात का व्यवसाय को कार्यालय को दर्ता खारिजी दिया अवस्था में का व्यवसाय को कार्यालय को दर्ता खारिजी सो बापत रू पांच सौ दस्तुर लगने खारिज कर पांच सौ दफा सात को ख में परिषद बा मनासिप कारण और आधार खुलाई खुलाई सुनवाई को उचित मौका दी दर्ता खारिज करने आदेश दिए में एकल का व्यवसाय को कार्यालय भे संबंधित का व्यवसाय वा साझेदारी का व्यवसाय को कार्यालय भे सब साझेदार खारिज साझेदार खारिजी को निम्ति उपयुक्त निवेदन चाहिए तब को दिए कुने का चाहिए तब को व्यवसाय का व्यवसाय को दर्ता किताब हटाइए वा निज को प्रमाण पत्र रद्द करने निर्णय भेमा साझेदारी का व्यवसाय को कार्यालय को हक में समेत खंड र ग में बोमोजिम कुने का व्यवसाय दर्ता किताब हटाए में वा निज को प्रमाण पत्र रद्द करने निर्णय भे में स्वाद खा के होता खारिज भे मानने वाने साझेदार कुने का व्यवसाय को मृत्यु भेमी रहे दफा आठ में जानकारी दून पर्ने यो निमी प्रारंभ भो बखत प्रचलित का बोमोजिम दर्ता भई संचालन में रहे का व्यवसाय को कार्यालय को संचालक ने उक्त का व्यवसाय को कार्यालय दर्ता संबंधी विवरण पैंतीस दिन भि संबंधित बार एकाई मार्फत परिषद में उपलब्ध कराने पर्ने उक्त विवरण लिषद ने छुट्टे लगात खड़ा करी राख् पर्ने उक्त विवरण में कुने थपघट व परिवर्तन भेमा यह मिति पैंतीस दिन भि परिषद में जानकारी कराने पर्ने विवरण पठान पर्ने का व्यवसाय को कार्यालय सेवा रत सहयोगी कर्मचारी को विवरण संबंधित का व्यवसाय को कार्यालय को संचालक ने परिषद में पठान पर्ने उक्त विवरण परिषद ने छुट्टे लगात खड़ा करी राख् पर्ने उक्त विवरण कुने थपघट व परिवर्तन भेमा सो भाई मिति पैंतीस दिन भि परिषद में जानकारी कराने पर्ने अनेत्र दर्ता करना बाधा नपर्ने इस निमी बमजिम दर्ता का व्यवसाय कार्यालय अन्न नि पुन दर्ता करना बाधा पुग्ने तल का व्यवसाय को कार्यालय को छाप का व्यवसाय को कार्यालय को छाप परिषद ने तोके बमोजिम होने बाहर में अनुगमन अनुगमन निरीक्षण रही सकने परिषद ने इस निमी बमोजिम दर्ता का व्यवसाय को कार्यालय समय समय में अनुगमन रीक्षण करना करा सकने यदि कुने का व्यवसाय को कार्यालय इस निमी अनुसार संचालन भो पाई नपाइए में सचेत कराने देखि लियम सात को खंड है अनुरूप दर्ता चाहिए खारिज करना इसको कारवाही अगड़ी बढ़ा सकने इस निमी बमोजिम दर्ता नगरी का व्यवसाय को कार्यालय संचालन पाइए में का व्यवसाय को आचार संहिता दुई हजार एक्वन्न विपरीत कार्य मानसूची एक 
नियम तीन को उपनियम एक संग संबंधित कानून व्यवसाय को कार्यालय दर्ता निविदन दर्ता नंबर ये ढाचा है श्री अध्यक्ष जीव ने कानून परिषद व्यवसाय परिषद ललितपुर महोदय काठमंडू भाई सको है इसी यहाँ के मथवा हमी संयुक्त रूप में निम्न बमोजिम को कानून व्यवसाय को कार्यालय दर्ता करना का लगी यो निवेदन पेश करू सिंगल छू अब साझे छाजा छून व्यवसाय को कार्यालय संबंधी विवरण निम्न बमोजिम से कानून व्यवसाय को कार्यालय को साझेदारी सहमति पत्र इस एक में कानून व्यवसाय को कार्यालय को नाम नेपाली में अंग्रेजी में कानून व्यवसाय को कार्यालय ठेगाना कह हो कार्यालय को फोन नंबर विद्युत ठेगाना तेगरी का व्यवसाय या साझेदार कानून व्यवसाय को नाम तेगरी अब अंश प्रमाणपत्र योग्यता किसिम विद्युत ठेगाना आदि हाई तब सहयोगी अभ्यासकर्ता का व्यवसाय नाम अंश लगानी प्रमाणपत्र योग्यता किसिम विद्युत ठेगाना निवेदन को नाम सही नीति संपर्क नंबर नोट साझेदारी भे निवेदन में सब साझेदार को हस्ताक्षर होनिवार्य होने भाई तवेदन को फर्मेट ल फर्म खोलता खेल तेगरी अनुसूची दुई में निम चार को उपनियम संग संबंधित शाखा कार्य खोलने अनुमति को निवेदन यह शाखा कार्यालय खोलता खेल दिखने निवेदन को फर्मेट श्री अध्यक्ष जीव ने कानून व्यवसाय परिषद ललितपुर काठमंडू महोदय मेरे हम का व्यवसाय कार्यालय डट 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 को डट डट में शाखा कार्यालय खोलना दया बमोजिम को विवरण समेत सहित निवेदन करूँ शाखा कार्यालय को ठेगाना शाखा कार्यालय संचालन करने का व्यवसाय नाम रथर प्रमाणपत्र को किसिम है अस पच्ची न प्रमाणपत्र नंबर ते पच्ची कार्यालय को फोन विद्युत ठेगाना अ तीन में शाखा कार्यालय व्यवस्था करने सदस्य को नाम में छुट्टी कानून व्यवसाय को कार्यालय दर्ता है सो को नाम दर्ता नंबर माथि उल्लेख भाई विवरण परिवर्तन भे में परिवर्तन भग पैंतीस दिन भि परिषद में के करे जानकारी दिने भव दिए अवेदक असमें के भादा कि द्रष्टव्य में साझेदारी कानून व्यवसाय को कार्यालय को शाखा खोलने निवेदन में सब साझेदारी हस्ताक्षर कर पर्ने व इस संबंधी निर्णय पुस्तिक का प्रमाणित प्रतिलिपि भी पेश कर अनुसूची तीन में निम पांच को उपनियम संग संबंधित यो यो के प्रमाणपत्र आला सायद ये हिस्ट्री अफ ने बार एसोसिएसन ने बार एसोसिएसन को इतिहास नेपाल बार एसोसिएसन एनबीए को स्थापना सन् उन्नाइस सौ छप्पन्न डिसेम्बर में भग थे उन्नाइस सौ छप्पन्न डिसेम्बर ते बेला में कानूनी शिक्षे प्रारंभिक चरण में थी इसी अधिकांश वकील का क्षेत्र में उन्नीर को अनुभव को आधार में रानून में कुने शैक्षिक योग्यता बिना लाइसेंस पाया थे लाइन त बिस्तारे पच्चीस विश्वविद्यालय का स्नातक परंपरागत वकील विस्थापित करना था अल्ले धेरे सदस्य वकील विश्वविद्यालय औपचारिक शैक्षिक डिग्री लिखें इसको प्रारंभिक चरण में औपचारिक दर्ता बिना नहीं कार्यशील थी और औपचारिक रूप में सन् उन्नाइस सौ एकसठी में राष्ट्रीय निर्देशन ऐन को प्रावधान अंतर्गत इसलिए व्यावसायिक संस्था को रूप में दर्ता कर उन्नाइस सौ एकसठी में उन्नाइस सौ छप्पन्न में स्थापित हो बार एसोसिएसन ने बार काउंसिल एक्ट दुई हजार पचास विक्रम विक्रम संबत एंड इट्स रजिस् रेगुलेसन दुई हजार एक्वन्न व्यवसाय परिषद एंड दुई हजार पचास र इसको निम दुई हजार एक्वन्न एंड फर्मेसन स्थापना रठन परिच्छेद कानून व्यवसाय परिषद को स्थापना रठन के यहाँ परिषद की स्थापना नेपाल कानून व्यवसाय परिषद नाम को एक परिषद स्थापना होने परिषद अविच्छिन्न उत्तराधिकार वाला स्वशासित संगठित संस्था होने परिषद को आपने एवटे छुट्टे छाप होने परिषद ने व्यक्ति सरह चल अचल संबंधी प्राप्त करना भोग करना बेच बिखन करना में अन्न किसिम को व्यवस्था कर सकने परिषद ने व्यक्ति सरह वा आपको नाम बट नालिस उजुर दिन सो ऊपर भी सोई नाम बट नालिस उजुर लगन सकने परिषद को कार्यालय काठमंडू उत्पत्ति का में रहने परिषद को गठन ने कानून व्यवसाय परिषद में देहा बमोजिम को परिषद रहने को महानिधिवक्ता अब को नेपाल बार एसोसिएसन अध्यक्ष 
सरोज सिस्टर सर्वोच्च अदालत दिन कानून संकाय त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल को सात प्रदेश में कानून व्यवसाय करने वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ता को निर्वाचित वरिष्ठ अधिवक्ता व अधिवक्ता नेपाल बार एसोसिएसन मनोनीत दुईजना वरिष्ठ अधिवक्ता व अधिवक्ता नेपाल को महान्यवक्ता महाने महान्यायी वक्ता महान्यायी वक्ता परिषद को अध्यक्ष रेपाल बार एसोसिएसन को अध्यक्ष परिषद को उपाध्यक्ष होने अध्यक्ष रिषद को उपाध्यक्ष होने उपाध्यक्ष एक को खंड ख ग अंतर्गत निर्वाचन पर्षद को पदावधि पांच वर्ष को रंड च अंतर्गत मनोनीत पर्षद को पदावधि दुई वर्ष को होने तेरी का व्यवसायी को रूप में प्रमाणपत्र प्राप्त करी कमती में दस वर्ष का व्यवसायी को काम करी सकता का व्यवसाय मधवा एक को खंड म रच अंतर्गत पार्षद होना योग्य होने ते उपाध्यक्ष एक को खंड अंतर्गत पार्षद निर्वाचित न भेसम का लगी नेपाल बार एसोसिएसन ने संबंधित विकास क्षेत्र का पांचजना का व्यवसाय बड़ी में एक वर्ष को लगी पार पार्षद में मनोयन कर सकने अध्यक्ष को अनुपस्थिति में अद अध्यक्ष करने काम उपाध्यक्ष करने फंक्शन पावर एंड ड्यूटीज काम करने कर्तव्य अधिकार परिषद को काम कर्तव्य अधिकार परिषद को काम कर्तव्य अधिकार के देवाय देहाय बहुमुजी होने का व्यवसाय में प्रवेश करने को परीक्षा लिने का व्यवसाय को नाम दर्ता करने संबंधी कार्य विधि व्यवस्था करने योग्यता पुगे व्यक्ति लानून व्यवसाय में दर्ता करने का व्यवसाय को लगी तोक व्यावसायिक आचरण संहिता अनुरूप का व्यवसाय काम करे नगर को संबंध में अनुगमन करने का व्यवसाय व्यावसायिक आचरण विरुद्ध कार्य संबंधी उजुरी लिने रही को लगी अनुशासन समिति में पठाने रुशासन समिति रन्य समिति अपना पर्ने कार्य विधि तोक्ने तेरी इस ऐन को व्यवस्था विरुद्ध में काम करने ऊपर मुद्दा चलाने का व्यवसाय को इज्जत प्रतिष्ठा सुरक्षा हक हित तथा सुविधा को संरक्षण करने स्तरीय का शिक्षा प्रोत्साहन दिने विश्वविद्यालयसंग परामर्श करी का व्यवसाय को लगी उपयुक्त तो शैक्षिक मापदंड सिफारिश करने परिषद को लगी आवश्यक कर्मचारी नियुक्त करने और उ पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा को व्यवस्था करने का व्यवसाय का व्यवसाय को व्यावहारिक अनुभव दिन का व्यवसाय गरिमामय बना आवश्यक प्रशिक्षण तथा तालीम को व्यवस्था करने का व्यवसाय को हित अभिवृद्धि अध्ययन छलफल सभा गोष्ठी प्रवचन आदि को व्यवस्था करने और आवश्यक प्रकाशन को व्यवस्था करने अभी प्रतिशत को कोष को प्रबंध करने इस ऐन द्वारा निर्धारित अन्य कार्य करने इस ऐन को उद्देश्य पूरा करना आवश्यक करने अन्य कार्य करने परिषद ने इस ऐन बमोजिम आपूला प्राप्त अधिकार मध्य कई अधिकार कुने पार्षद सचिव समिति व समिति को सदस्य प्रतिवेदन कर सकने अब डिशिप्लिनेरी कमिटी अनुशासन समिति बने अब अनुशासन समिति कुने का व्यवसाय यो ऐन व इस ऐन अंतर्गत बने का निम व आचार संहिता विरुद्ध कुने काम भनी परिषद में उजुरी पड़े में व जानकारी होना आए में सो ऊपर छानबीन करी व्यव आवश्यक कारवाही करना का लगी परिषद ने एकजना परिषद को पार्षद को अध्यक्षता में अनुशासन समिति गठन कर सकने अनुशासन समिति समहन जारी करने साक्षी प्रमाण बुझने संबंध में अदालत भय सरह को अधिकार होने अनुशासन समिति को दोषी देखिए का व्यवसाय देहा बमोजिम चाहिए करने निर्णय कर सकने नसीहत दिने को खास अवधि को लगी का व्यवसाय कर नपाने का व्यवसाय को प्रमाणपत्र रद्द करने उपाधावा तीन बमोजिम को कारवाही संबंधित का व्यवसाय के सफाई पेश कर उचित मौका दून पर्ने अनुशासन समिति को निर्म निर्णय में चित्त नबुझने का व्यवसाय निर्णय को जानकारी पाए मिति ने पैंतीस दिन भि सर्वोच्च अदालत में पुनरावेदन कर सकने तेगरी इक्जामिनेसन अफ लीगल प्क्टिशनर्स का व्यवसाय को परीक्षा भून व्यवसाय परीक्षा एक वर्ष को कमती में एक पटक परिषद ने कानून व्यवसाय परीक्षा संचालन करने तो परीक्षा लिखित रौखिक रूप में लिने और मौखिक परीक्षा को अंक बार पूर्णांक को दस प्रतिशत भाग बड़ी होने हाई त 
उपदाफा एक को प्रोविजन को लागि परिषदले सम्बन्धित विशेषक केहरू समावेश भए को कान, कानून कानून व्यवसायी परीक्षा समिति गठन करने छ समिति का सदस्यहरू मध्य कुनै एक जनालाई परिषदले अदक्ष तोने छ परीक्षा समितिले परीक्षा संचालन का लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने छ परीक्षा समितिले आफ्नो कार्यविधि आफै निर्धारण गर्ने छ कानून व्यवसायी चाहिँ नि परीक्षा सम्बन्धी पाठ्यक्रम परिषदले कानून व्यवसायी परीक्षाको पाठ्यक्रम स्तर प्रणाली निर्धारण गर्ने छ दफा सत्रको उपदापा एक खण्ड क र ख मा उल्लेखित व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा लिइने कानून व्यवसायी परीक्षाको पाठ्यक्रम निजहरुको अनुभवको पृष्ठभूमिलाई दृष्टिगत गरी परिषदले दिए बमोजिम छुट्टै निर्धारण गर्ने छ दुईमा परिषदले कानून व्यवसायी परीक्षाको पाठ्यक्रम स्तर प्रणाली निर्धारण गर्ने तथा परीक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत र कानून संकाय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सल्लाह र सहयोग लिन सक्ने छ अब रजिस्ट्रेसन अफ लिगल प्र्याक्टिसनर्स कानून व्यवसायीमा दर्ता अब के छ त दफा सत्रमा कानून व्यवसायीमा दर्ता गरिने देहायक यहाँ चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि देहाय को योग्यता पुगे को कानून व्यवसायी परीक्षा उत्तीर्ण गरे को र नैतिक पतन देखी ने फौजदारी अपराध में सजाय न पाए को नेपाली नागरिक लाई मात्र अधिवक्ता को रूप में दर्ता करीने सा न्यार को कानून में इस नातक उपाधि प्राप्त करी न्यायाधीश सरकारी वकील व न्याय सेवा को जरात पत्रांकित पद में रही व वो अभिचिन्न रूप में कमती में पांच वर्ष अभी अधि अभिवक्ता को रूप में कानून व्यवसाय करें कुर कानून अधिवक्ता करो कानून व्यवसाय करें कुर कानून में इस्नातक उपाधि प्राप्त करें को वा अभिचिन्न रूप में कमती में सात वर्ष में अभि अधिवक्ता को आयुष्य कानून व्यवसाय करें को वा कानून इस्नातक उपाधि प्र दुई में देहाय को योग्यता पूर्व कानून व्यवसायी परीक्षा उत्तीर्ण करें कुरो नैतिक पतन न देखी ने फौजदारी अपराध में सजा न पाए को नेपाली नागरिक लाई संबद्ध 2070 साल चैत्र में शांत सम्मा अभी वक्ता को रूप में दर्ता करनी है कानून में प्रमाण प्रवीण तथा प्रमाण पत्र प्राप्त करें को व पांच � उपद दफा 18 को उपद एक एकमा एस ऐन अंतर्गत अधिवक्ता मा दर्ता हुने योग्यता पुगेको व्यक्तिले कानून व्यवसायीमा दरिनाको लागि परिषदले तोकेको ढाँचामा परिषदमा निवेदन दिन सक्ने छ अ त्यसै उपद एक बमजी निवेदन दिने व्यक्ति कानून व्यवसायीमा दरिना योग्य देखिएमा परिषदले त्यस्तो नेपाली नागरिकलाई कानून व्यवसायीको रूपमा दर्ता गरी तो के बोमेजिम को नाचा में कानून विवशाई को प्रमाण पत्र दीने था रत्तेश को जानकारी सर्वोच्च आदर्लात लाई समेत दीने था अब राइट टू लीगल प्रोफेशन एंड प्रिविलेज कानून विवशाई में दर्ता अब उपस्थित यहाँ चीज़ क्या बन्दे उपस्थित उन्हें परिवर्तित बस करने अधिकार वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ता कारी को समक्षे आपनों पक्षे को तरफ बाटा उपस्थित हुने पैरोवी गर्ने र बहस गर्ने अधिकार हुने छ तेस्ते गरी अभी वक्ता लाई सर्वोच्च आदालत बाहेक नेपाल का अन्य अड्डा आदालत वा अधिकारी समक्षे आपनों पक्षे तरफ उपस्थित हुने पैरोवी गर्ने बहस गर्ने अधिकार हुने छ अतः दफा तीस में समुदायन को अधिकार यह जैसे समुदायन को अधिकार में क्या था बंदा करी कुने मुद्दा में एक पक्षे को जैसे तरफ बाटा में एक बंदा बड़ी कानून व्यवसायी रहे में कानून व्यवसायी रहे में रहे में मुद्दा है ने अधिकारी ले समुदायन करने अधिकार देहाई बोमजिंग को प्राथमिकता क्रम अनुसार उन श्रे एक ही श्रेणी का कानून व्यवसाय भे निजर को प्रमाणपत्र पाए मिति को ज्येष्ठता को क्रम रुसार विभिन्न श्रेणी को कानून व्यवसाय भे देहा को क्रम अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता अधिवक्ता अभिवक्ता दुई में उपदा एक में जुनसुक लेखी भेपतापनी मुद्दा हेने अधिकारी तथा प्राथमिकता क्रम में 
पहिले सम्बोधन गर्ने अधिकार प्राप्त कानून व्यवसायको अनुमतिले प्राथमिकता क्रममा पछि सम्बोधन गर्ने अधिकार भएको कानून व्यवसायले पहिलो सम्बोधन गर्न सक्ने छ कुनै मुद्दामा एक पक्षको तर्फबाट एक भन्दा बढी एकै श्रेणीका र एकै मितिमा प्रमाणपत्र पाएका कानून व्यवसायहरू रहेमा आपसमा मञ्जुर गरेको कुनै एक कानून व्यवसायले पहिले सम्बोधन गर्न सक्ने छ 24 कानून व्यवसायको विशेष सुविधा 1 कुनै कानून व्यवसायले कुनै मुद्दामा कुनै पक्षको तर्फबाट उपस्थित हुन पैरवी गर्न तथा बहस गर्न जाँदा बाटोमा निजलाई कुनै देवानी मुद्दाको बिगो वा सजायको सम्बन्धमा पक्राउ गरिने छैन त्यसैगरी कुनै चाहिँ नि तपाईको कानून व्यवसायले बहसको सिलसिलामा बोलेको कुनै कुरालाई लिएर निज उपर कुनै प्रकारको गाली बेजेती मुद्दा चलाउन सकिने छैन अब प्र्याक्टिसनर्स प्र्याक्टिसन्स अफ ल प्र्याक्टिस कानून अभ्यासमा प्रतिबन्ध भनेको छ यहाँ रिस्ट्रिक्सन्स अफ अन ल प्र्याक्टिस भनेको छ के केमा रिस्ट्रिक्सन गरिरहेछ हेरौ दफा 25 मा अधिकृत व्यक्तिले कानून व्यवसाय गर्न नहुने जस्तै कानून अनुसार व्यवसायमा नदरी कसैले पनि कुनै मुद्दामा मुद्दाको कुनै पक्षबाट तर्फबाट अड्डा अदालतमा उपस्थित हुन पैरवी गर्न तथा बहस गर्न हुँदैन भनेर छ त्यसै दुई मा उपदबा 1 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि त कुनै विदेशी मुलुकबाट कानून व्यवसाय प्रमाणपत्र प्राप्त गरे कानून व्यवसायले सम्बन्धित अदालतबाट अनुमति लिइ कुनै खास मुद्दाको सम्बन्धमा कुनै पक्षको तर्फबाट अदालतमा उपस्थित भई बहस गर्न सक्ने छ तीन उपदबा 1 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी वकिल मुद्दाको पक्ष वा ऐन बमोजिम कानून व्यवसाय गर्न पाउनेहरुको संख्या 10 जना भन्दा कम भएको जिल्लामा अरु कसैले मुद्दाको कुनै पक्षको तर्फबाट आड्डा अदालतमा उपस्थित हुन पैरवी गर्न तथा बहस गर्न बाधा पर्ने छैन उपदबा 1 को विपरीत कसैले कुनै काम गरेमा 2000 रुपैयाँ सम्म जरिवाना 6 महिना सम्म कैद वा दुबै सजाय सजाय हुन सक्ने छ सो आजलाई यो युनिट 3 एलएलबी थर्ड इयर को चाहिँ नि यो प्रोफेशनल इथिक्स र लॉयर स्किलिंग्स है स्किल्स यो चाहिँ व्यवसायिक आचरण र आचरण र यो चाहिँ तपाईको एउटा ओकलात गर्ने है चाहिँ शिप को बारे में जो ना मिले या विभिन्न चर्चा करें आज अलग ऐसी नहीं धन्यवाद सब ये बातें बाय बाय